。はい、ええー、今週もやってまいりました。えっ、ー、と、まあ、ちょっとしばらくお休み、ちょっと、まあ、あの、映画祭とかで、いろいろあって。ええー、お休みいただいたんですけど、映画見ようよです。えっ、ー、と、今日は、あの、ジュノという、ええー、何年の映画かな。ええー、二千八年の映画ですね。えっ、ー、と、まあ、シナリオの、あのー、解説本とかで、と、あの。しなあの例に挙げられるようなキャラクターの作りの例に挙げられているのは何,何本かで何,何冊かで見たような覚えがあります。はい。えっ、ー、とはい。えっ、ー、とまあとりあえずあの乾杯していきます。あの皆さんこのこの番組はあのお酒飲みながらワーワーやりながらあの映画を見る。な<笑>んないですか。<笑>私だけ。まあまあたまにはちょっと。はい。おじゃじゃ。おはい。両者。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。ーすーすーすーすーエールだ。今日は私はエールでやっております。<笑>えっと、今日は私はあの、なんかね、プレミアムエールがあったんで、エールで、エールが好きなんです。はい。ああえっ、ー、と、<笑>そうそうそう、あの、あんまりね、あの、ラガービールよりもエールの方が、どっちかっていうと好みなんで。はいはい。えっ、ー、と、それでと、私はあの、絹笠リュートンです。まあ、この番組も、えっ、ー、と、十何回もやってるので、まあまあ、こんなことです。あの、映画作ろうの方でも、あの、やっております。あの、神戸の方で映画作ってる、えー、えー、人でございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、自己紹介を。あ、じゃあ、はい、川村と言います。また神戸の方の、えっ、ー、と、映画、えっ、ー、と、主に自主,自主映画で、えっ、ー、と、脚本書いたり、助監督やったりしています。まあ、いろいろ映画見ながら感想を言うのが好きです。はい。えー、以上です。はい。さあ。クリエイターの片岡玲子です。えっ、ー、と、漫画を書いたり、映画を作ったりしていますが、今は、実は、京都の、古い洋館を回って本にする時間をしています。今、大忙しなんですけれども、今日は春ぐらいに出る予定ですので。はい。はい。じゃあ、じゃあ、えー、そうですね。そんな感じで、あの、行こうと思います。あの、そうですね。私たちは、あの、ご飯食べ。私は、すみません。ご飯食べながら、今日は、やらせていただきます。えぇ、ー、加藤家さんの方は、なんか、あれですね、ちょっと、お忙しそうなんで、もしかしたらという、あの、途中、えっ、ー、と、終わってから、またちょっと早めにということで、はい。やっていこうと思います。えっ、ー、と、あの、この番組は、まあ、一応説明しておきますね。もう慣れてあると思うんですけど。あの、ジュノという、G、JUNO という、まあ、ジュノですね。というのを、今から、あの、DVD とか、えー、なんだ、アマゾンプライムとか、ユーネクストとか、いろいろなところで配信とかで見ていただければいいと思います。それで、最初のあの、あれですね、予告編とかが終わった後の本編の、えっ、ー、と、一番最初に0分00秒にしといていただいて、これから私5を数えて、0をスタートって言いますか、スタートのところで、あの、再生をしていただければいいと思います。えっ、ー、と、番組の方はあの、カウンター出ると思うので、そこからあのカウンター見ながら、あの、前進んだり、後進んだり、ちょっと調整しながら、みんなで見ててくださいませ。よろしいですかね。じゃあ、行きますね。えー、では、行きます。5秒前かけます。5、4、3、2、1、0。はい、スタート。夕日が出てきました。夕日ですね。えー、これ、あ、20世紀フォックスのロゴですね。CG。まあ、なんか、この頃はこういうのは派手なの。サーチライトピクチャーズ。これやりたくてね、初ミーの時、みんなで作ったの。なんとかして CG が映画の冒頭で大体人が殺されたりする場合が多いんですけど、こうセックスから入る感じですか。いや、でもいいアングルですね。足だけで。確かに。お互い足だけ。ちょっと次見たくなるという
<laughs> いいギャグだ。非常にとカルチャーな感じに。うん。バンバンバンってきますね。ちょうど、あれかな、こういうのが流行ってた頃ですよね。一時期なんか、知識と、実写と。うん、普通の、これは映画ですかあ、そう、映画ですよ。普通の映画です、これ。オープニングだけ多分これを。普通の映画ですか ?2007 年の作品。そんな前じゃないね。うん。ちょうどあの、コンピュータグラフィックで、あの、なんだろう実写の絵を取り込んでそれをなんかグラフィック処理するのができるようになってきて流行ったんですよね。撮影しといてそれをアニメーションにするとかねソフトで。まあなんか小間取りアニメみたいなことが CG でできる。うん、<笑>そうそうそうようになって。これ多分あのジュノのキャラクターは撮影して後処理でこういう感じにしてるんですね絵みたいにうん色鉛筆で描いたみたいねそうそうそう撮影したガチョウの切り抜いてモノクロにして上から色鉛筆で塗ってますね<笑>そしてまた取り込んでみたいな面倒くさいことしてんのかないやいやえー、っとねあのこの頃こういうソフトあったんですよエフェクトとしてう,うんあの影の影をこ影のコントラストをあのいじっていくというのがあこのモノクロは書かけどこの服の色鉛筆帳とかそんなんは書いてるでしょいやいやあの多分元のやつをエフェクトかけてるそういうかけて色鉛筆帳っていうエフェクトがあるんです、うん、エフェクトというかまあそういうソフトプログラミングしてるんですこの頃多分開発したりしてたんで、ね、映画のごとに。まあなんかこの映画美術にだいぶこだわってそうっていう雰囲気が冒頭からもうさまざまなカラフルな色が店の中にこれでもかと、うん、いやいやこんなカラフルな店ないよってことで商品の配置とか、うん、どうも小道具を作り込むという気迫が冒頭から感じられます。なんかちょっと強めのコントラストって本当に絵のようなカラフルな絵のような画面を無駄だよね<笑>ハロウィンのかぼちゃが呪われた十字架の時。<笑>まあ、もう人の気持ちとか心情の心の動きはね、もうセリフとか言うんじゃなくて、まあまあ、その歌でやっちゃう。うん、いや、あの、カラフルな画面が、うん、<笑>一転して。いきなり暗い秋になる。<笑>そうそう、もうぐだぐだぐだぐだ説明するぐらいならもう歌、歌って説明しようという、この感じがいいですね。全然、だから、首吊りですか首吊りで、もう、多感な人はやっぱり。<笑>
。じらじらどうしよう<笑>赤いロープっていうのがいいです。<笑>あこういう小道具で説明していくのですね。まあ、このジュノっていう人はバンドの中で、なんか、ベースか、ギターか、やってるっていう人。まあ、この部屋の背景の、もう、ポスターやら、写真やら、うん。うん、なんか、これでもかと入れていく。なんか、なんか、まだ出てません、出ません。フルーティジュース飲んでたんですね。ああ、なるほど。そうですね。なるほアングルめっちゃ多いですね。さっきのトイレの時から。またここも音楽が始まってる。黄色と茶色。えー、これ、この、いいですね。この本体を見せずに、手足の一部分、一部分から見せて。うん、で、この人は一体、誰なんだあー、ね、あー、こいつ、あー、おー。<笑>ああようやく顔が見えた。じらしたな妊娠したんですけど、父親とか母親とか家族の存在がまだここで出てきて、うん、ここでパイプを加えさせるというのは何かこう意味がありそうなんです。どうしていいか分からへん
、この女の子は見た目は子供だけど中身はちょっと大人っていうキャラなのかなキャラのつかみ方として。明らかにちょっとここ同年代の中でも小柄な女性をわざとキャスティングしてる面白いですよね。うん。昨日は今のところ金沢か。うん。色が多いですね。<笑>いいな、ギャグじゃな。<笑><笑>口しか出ない<笑>。<笑>
ですね。あ、知ってるんだ<笑>こんなこんな人は現実に受付の人にいるんだろうなって感じはするけど<笑>まあまあそうですね。うん。<笑>まあ、アメリカ、アメリカない何がきっかけでやっぱり中絶じゃなくて産む,産むようになるというふうになるんでしょうね、これは。産む、産む、多分中絶しないんですよ。ど,どういうふうに話のきっかけを作るかっていうね。多分、ね、あの、第一幕終わりみたいなところまで半分ぐらいなんで。こ,こからその。今のところ、宗教的なものはなんかなさそう。ああそっか、この子は、だからその前でやってんだ、あれを。だから分かったんだ<笑>やっぱあのお父さんがあの役者さんなんでもう<笑>やばいまあ何うん何か重大な決意があって子供を産むって決めたんじゃなくって産むか産まないかはもう本当紙一重だったみたいな,なんかその時の気持ちでこうなっちゃったみたいな。いやまあもちろん親の親のこともやっぱりあるんだろうね。両親が離婚、離婚してる。あのお父さんキャスティングしといて何もないわけがない。えー、そうですね。あの顔多分,多分あのお父さんが最後にこう聞いて聞いてるんです。多分ね。いやいやいや。
ギャグだったのねあのシーン自体が<笑>あいやえもうこんなところでやるんだ第一幕終わりで誰の子供だっていう聞かないけど、うん、<笑>あよく聞く<笑>お父っつぁんはそれを気になる<笑>どうせ問題なんだよ。丁寧だな。うん。父さんの寺が立ってる。まあ、この女の子も、あの、親に相談する前に、もう弁護士の手配とか。うん、どんどんどんどん自,自分で進めて。自立した感じがしますね。うん。いいな、なんか。こんなに。やっぱ。おお。誰,誰もあの産ませるという方向にこう一段決して感じてあの誰も叫ばない<笑>大騒ぎしないいいなあいい<笑>あやっぱこの辺いいな静かに虫かけてズバッときますよねセリフ回しは。二人が出てってからやんな。そうですよね。こう日本の映画だったら多分なんかあってこうなんかどな出会いが始まるところですよね。これ。そうそう。これはそれは金髪先生の時代でしょう。<笑>いや今でもなんかやらかしますよ。はい、こんな風に淡々と行くってのはなかなか。<笑>いや、それでもあの、怒りはちゃんとあるだけ。あ、まあ、大体娘のことも分かってきて大体4分の1が終わったところなんで、まあ、言ってしまえば、セオリー的には第1幕終わるぐらいですよね。第2幕入ってると。ん<笑>何これいや、後悔のいろんないい宇宙の前を通り過ぎて。<笑>ああ、そういうことだな。うん、子供のいない人だよね。
。佐藤や金持ちという。いい感じのかな。いるのかなって見に行くんで。いやーなんかすごく。お金持ちと。なんかえらいえらい美人美人な人が出てきた。うん。うん<笑>ああ、人ごとだからよっていうな。この場面だけ終始あの今までのジュノーとキャラクターがちょっと違ってるんですね、うんうん。そういう観客だけは知っているジュノーとないし。あの、うん、あの仮面をかぶるというやつです。ペルソナをつけて。だまあじゃそんなペルソナをわざわざつけるこの十六歳で<笑>あるあるある。そういうところもね、なんかもう写真で全部説明していくところとか。うん
。うん。というか、まあ、セリフ回しもうまいんですけど、あのね、セリフにするとこと絵で見せるとこの配分が素晴らしい気がする、これは。うん、セリフうまいんだけど、それに頼らないというね。それでうん、お父さんの方となんか仲良くなっちゃうというパターンかなどうなんでしょうね。ええー、だんだんこうプレゼントするのが。<笑>すげえ。<笑>迫力できるその機材が揃ってる。<笑>余計に古いやつ<笑>盛り上がっている。ここで上り上がるんじゃないですか。音から入ってくる。ああ。音楽から。冒頭からも音楽使いまくってだけど、ここで聞いてる。うん。うん、ああ。そんな人間関係やるのね<笑>奥さん嫉妬するんだこの子にだってこの人たち出来だったら起きたの子供になんないもんねうんいやだから子供が産めない人でしかも趣味も共有できてなかったですよね趣味部屋作らせるぐらい、うん、もうそれもさりげにあのセリフでやってる見た目はこうすごく勝ち組っぽい感じの家に住んでるけれども何か距離がある、うん、まあ家の中の配色が全部あの着てる服とか全部寒色系でこう統一してあはいはいはいはいですねはいはいそうですねねうんの奥さんきっと嫉妬深いんですよいや、もう、ものすごく知っとくて。そっか。もうこの子と感づいてるもんね。十六歳で。お父さんもだから、こういう、こういう色なんだ。感触とはいい感触。うん。ああ、うまい。やっぱりこういうことするんだ、この人は。<笑>このライターさん。二<笑>人きりになったとか見せば<笑>いいな観客だけが知っている瞬間<笑>あ,あ冬なんかこうしつこそうな女の人演じるのうまいですね<笑><笑>ああ
な,なんでしょうあの、この甲骨とした表情。表情。この、いいよ、いいの。女の顔四つバーンって,って、みんな甲骨、いいな。ジョイさんでしたよ、いいな。ああ。<笑>きつい話とか呼ばない。<笑>話したのに笑わせていくという。キビだけで見せてってますよね。仲良くなっていいかはりますよ。ええ夫婦のようですよ。
クリーンスーが出てきた。ソニックユース、え、なんなんですか知らない。え、いや、ソニックユース言ったら、うん、1990、90年代ぐらいで流行ったんですよ。おー。あ、あ、はいはいはい、バンドの名カバーしてたってあるで、はい。ああ、なんか趣味合うんだ。ダリオ・アルジェンとか分かってるね、毎回。<笑>ダリオ・アルジェントは最高だよ。いいじゃん。アルジェント<笑>よりによって妊,妊婦さんにこんなものを見せると。<笑>これはきついわ。やめてーもう。<笑>そこで趣味の吉橋と話をするのか。<笑>スラッシャーで。話があったんです。こうあ、あのお父さんね隠れてこそこそスプスプラッター映画を見る男で、うん、もう全然気が合わへんの分かりきってますよね。いやだからプロで売れてる作曲家に恋しちゃったんでしょこの奥さんは。<笑>お宅には恋してね。そうなんです。はい。<笑>ちょうど映画の真ん中ぐらいですよ、もう真ん中過ぎたぐらい。えー I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not
。もう、ドキドキワクワクですよね、この手は。ああ、人が暇まって。ああ、いやいやいやいや、なんだもなかった。ちょっと距離が、距離が出てきましたよね。いやいや、客が、あ、何が起こるんだと思って、ちょっと今度は、あの、逃げた。あの、いや、睨んでるところで終わってどうなんだっていうので、サスペンドした。だんだんだんだん距離が出ていくんですよね。次ドア閉まるときはどうなるのかな僕もちょっと恋して出しているのかもしれないですね。うん。ね。ワンショット。三秒のワンショットだけどいいな。なんかおかんそっくりですね。<笑>
Tiro. もうなんかこう、旦那さんの方が心こ,こ,ここにあらずっていう感じがなんかこう、うんうん、あの何気ない顔なんだけどちょっと蝶々発っていうか<笑>ピリピリしてくれるというのは<笑>いいセリフ書きましたよね<笑>この辺でなんかビミ,ミッドポイント的な何,何かいやもうもう起こり始めてて、うん、多分彼氏の存在ですよねこれからテーマになってくる、うん取ったんだろう。微妙なキビだけでストーリーが剥がしてどんどん進んでいく。徐々に徐々に、うん、これズームではなくてカメラそのものが前に出てます。完全に悪人出さない作り方だなこれ。うん、これでなんかお母さんの顔に。なれるかどうか自信なかったんだ。うん。
<笑>ちゃんとゴムつけるというのをやるんだ。ジーパンに。あー、いるんだよ。<笑>頭に、頭に、もう手のように割れていく。一緒ね、何の進めもなく楽しい。もう光やってきましたね。本当はあれ入れとくだけで。うん。よくな。<笑>そう。歩き方がないな<笑>もう数<笑>いいな<笑>いやー<笑>ここも結局叫ばないですよね淡々とこう長いセリフをこう
ギャル<笑>リアルな喧嘩<笑>おめえおめえ親父になる決心しろよおおおけギアルな喧嘩<笑>一言言えないんだよな、こいつ。まあ、そりゃそうか、十六歳だろう。親父になってやるって言えねえんだよな。うん、いいっすね、だから。客の方はわかるけど。それは表だっては、説明は一切しないという。あーうまいうまいあそこの走っていくの今度はね、まあ、そうですよ喜びしたんで走ってきますもんねうんいないから大丈夫ってどういうことなんですか漫画を見せ出す。自分のこと聞いてくれる人がやっと現れた。やっと。<笑>うわあ、わあ。うわあ、妊婦行きと。<笑>なんて漫画か、考えやがる。なったんだ。ないないないない。なん、なんでまたに、に、日本、日本人は変態だと思われてるんでしょう。そうそう、あの、変態漫画の一種として。<笑>エロ漫画<笑>エロ漫画もやっぱり衝撃なんだよエロ漫画そうですからねいやだジャンルとしてあるんですよねあるでしょうねどっかにね人妊もえってのあるんですけどねあるとただただただこいつが結構オタクやり尽くしてますからね<笑>なんかまあねオタクの天国みたいに書くなよ日本を。もうそういう妄想広がってますからね。<笑>もうね。日本のイメージセーラー服とか。<笑>セーラー服の先輩踊ってるのが日本のイメージですよ。えーあ奥さん帰ってくるよーあーなんかそんな展開だよな<笑>もうハラハラするね大人の男の人に憧れる気持ちはわかるけど。ここでやってる。わあ、わあ、やばいこと考え始めた。男の人って。あらららら,ら,ら、年の差いくつだろうねって感じだけど。いや、お互い孤独な不動士ですもの。<笑>あんたの家庭壊れたもんね。がありますね。音楽家だしね。音楽家の準備がまだ。うん。音楽家のみって言われてる。鋭い。もう本当鋭い。
。どっちが落ちるのかわかんない。<笑>もう男の人。<笑>なことしたえらいことやね。そういうことわかんない。奥さんが、奥さんが。やっぱり帰ってきたよね奥さんはそういう身長が来てこなかったんだよ。うん。うん、浮気しただけやん。違う違う違う。<笑>うんうんまあすいません全男行く何かって謝ります。でもでもでもでもあれわかるわ。セリフ回し本当にうまいうまいとか天才的にすごいなこの会話でこれをぶち込んでくる赤向かい行っちゃった。T シャツ一つで。はい。タンタンタンタン。あ、第三幕入ってくるぐらいですね。十十六歳で車を運転していいですか向こう。うん、だったんですよ。ここで初めて車を運転する。あ、うん、お父さん、前の時は。あ、これないですよ。先輩だわ。サイドミラーというか、うん、だけですね。ごめん、もう一回見よう、これ。これすごいわ。確かに。何が起こったか、ちょっと理解全部できない、もう。すごい、すごい。気持ちはなんかすごく伝わってくるんだけど。整理できない。赤ちゃんが動いたんじゃないですか。はい。赤ちゃんが動いたのかなって。ああ。うん。気づいて。強くならなきゃって思うんですよ。大人が完璧じゃないことをしていくんだ。
大人が完璧じゃないことを知っていくんだ。でも自分には子供ができちゃってんだ。うおうすげえ。<笑>すげえ、考えたの。このまま。ここもなんかギターで。うん。っていう感じです。で、あれが誰が弾いてたギターなのか、ちょっと。いやいや、あの、あの、彼、DC させた、あの、文化の。そうですね。ちょっとうまくいけばいいのにね。ああ、やっぱりもう、そう。もしかしたら、僕の問題にぶち当たって、うん。あれと、うん、上にさやに戻ったらいいのにな、な<笑>のところの話じゃなくなってますからね。いや、なんか、なんかもうすでに離婚する方向に向かって、引っ張ってなんか、はい、早いし、早いです。奥さん、奥さんの、うん、あの、方法だったんですよね、病死も、多分。<笑>いい映画じゃないですか、これ。うん。母親になること、親になることもいい映画じゃないですか中がいいから、うん、当たり前だと思ってたんだけど、違う雰囲気が止まるんだって。
。あ、父はね。<笑>いや、もう、もう、あの、ライターさんが、娘にこう、こういう感じしとくというのが。<笑>気持ちむっちゃわかるわ。ほんまに思ってるか。違うよね、違うよ。分かったですけどね、それは。ああ。こういうところ。じゃあ、たくさん映ってましたね、マイホームっていう感じ。いいですね。家がテーマなのかな。おうああもう3秒のカットがこの人うまい<笑> 3秒で終わるカットがむっちゃうまい<笑>また黄色い質問が赤と黄色なんでこんなふうに黄色なんですかね<笑>ほんと好きだからね、うん、わあ、すげえ<笑>ここでやるわけでやってなかったんだ映画の中で一言も言ってない。一周回って、ここにいたって。うん、<笑><笑>いや、かわいい。むっちゃいい。そう、思ってたらいいな。<笑>あ。ああ素晴らしいよ。素晴らしい。これわかるわ、男。お父さんわかるわ。ふ<笑>ここで式の絵が入れられるっていうのは本当にすごいですね<笑>なんでそんな格好<笑>なんかの土地<笑>幸せな映画にしてきたなあるくなぁ。まあ、痛かったらあんな立ちながらしゃがめないですよ。<笑>経験者は。あれ絶対嘘。<笑>あ
ありえないまだまだまだまだ<笑>あああの子の声なんだ二人の声なんだこれ歌がん音楽かそうそうおいおいおいおいおいおい<笑>大変大変かいかあったから行かないんですよ男の人は<笑>いやいやいやベースにはいらないのいやいや変,変な血の使い方すんなバカやなもんってやつ<笑>おっぱいどこか大事だ。まあでも聞いちゃうんですよね。でもわかるなんかわかるんですねなんか。感覚的に。わ、親父、親父、なんてセリフを考えた。将来また来るんだここに。おめえは。<笑>すげえセリフ今の。黄色いつも入ってる。<笑><笑>ういう感じ。ああ、なんか綺麗な顔してる。<笑>いいな、うまいな。妊娠。そう、出産直後の。ちゃんと作ってああ。どうしたのかなこの夫婦が。でも一人で産んだのかな。一人で育てるつもりだ。わ。ライトアップこの人は赤ちゃんが欲しかったんだ旦那さんじゃなくってうんああなんか優しいセリフあのセリフ回しですよね新米ママに見えるっていうのは誰も悪い人いねすごいですね。手紙でこう、はいうん、終わらす、あの、ちゃんと伝えてるんですか。引っ張っといて。なん、でもな、新米にママに見えるって、なんて優しいセリフを。鋭いな。お、夏が来る。始めるのかなでもまあ
。家の前でやってる。<笑>うん。でラブソング歌ってるめっちゃラブラブやんね。<笑>のろけやってるだけ、なんか、のろけやってるだけですよね。<笑>音楽しながら。いやいや、じゃあ、それ、セリフでやったら、あの、ダサいから、こう、音楽でやって。で、あの、ちょっとうるさいぐらい、あの、ジュエットの音楽を流しといて、これやるので。ね、ずっと思って。ああって思うんですが。ああ。ああ、おしゃれな、おしゃれな、おしゃれな演出しやがって。結局、あの、お宅の旦那さんはどうなっちゃったんだろうけど、ちょっと言ってみよう。<笑>で、どうなっちゃったのか。まあ、別れたのかもしれないし、すごい大事じゃないんだ。いやー、うまい映画でしたね。うん。そうなんです監督、監督のジェイソン・ライトマンっていうのは、おかては1977年生まれだからまだ若いですよ、うん、77年生まれで2007年だから7年で、えー、だだ30歳の年生まれパン,パンクを知らないのにで30歳の、ね、監督でこんな作品これをやったというマイデージマイダーにパンクの映画を作ったのか、うん、いやマイデージマイダーフも確かにねこの人のちょっと見なきゃいけない映画だとは思ったのうん、いや若いけどあの芸歴はなんか長いみたいですよ、うん、1989年に「ゴーストバスター2」で主演して子役から出発してるみたいですね、うん、なんかでしたいやいやこの,この監督さんが。監督さんだから77年に生まれて89年で12歳の頃に「ゴーストバスターズ2」に出て若い頃は子役でなんかやってたああもともと子役だったんですね、うん、芸歴長いんだこの人、ね、でこの後バイでも若い人が作ったとは思えない話ですうん巧みなもう春もう監督や脚本を若い頃からやってて手慣れてる感じがなんか三中、三中でこれ撮るんだ。すげえな。で、毎日も。いや、九十八年に監督デビューだから、二十一歳で初監督作品作ってありますよ、これ。うん、すごいですね、ごめん。まあまあ、短編映画なんで、まあ、ほぼ実質制作みたいなことなんでしょうけど、うん。いや、ちゃんとあの、キャリア積みましたね。毎日毎イライフも見とかなきゃいけない映画の中の、合ってました。あれもちょっと見たいよ。うん。とらわれてなとかやってた。セッション、え、セッションこの人、あ、セッションのプロデューサーやってたのか。いやいや、来,来年この人の監督の最新作が公開されるみたいな。へぇ2021年はの、ゴーストバスターズアフターライフ。おぉ、見たい。<笑>これは、これはなんかね。いや、コンスタントに監督作品は、毎年一本ぐらいの監督。感覚で、なんか、やられてますね。なあ、あの、大仕掛けはしない人なんだけど、この、あの、ちょっとした機微だけで話を進めていくのはすごいですね。あ、もうエンドタイトル入ってますね。はい。うん。ちょっとした機微だけでこんだけ見せれるという。いや、なんかあの、時々挟まれるあの、3秒のインサートシーンが、うん、ほんと毎回素晴らしい。あの、ほら、3秒間でミン,ミント中国とかと言って何かしてる
女の子のカットがあって、次の日、うん、男の子あげたら、ばーっとミンドキャンディーが出てくるっていう。100分。いやー、100分以内でこんな。七十何分ですもんね。いやいや、96分ですよ。分100分でビシッとまとまってくる、こんな、こんないい作品があったので、いや、ちょっと知らなかったですね。うん、ちゃんとあの、いや、もう成長物語が、あの、軽くなくて、ちゃんと丁寧に丁寧にやって、うわって思うようになってるというのがね。うん。すごい、残ってましたね。なんか、家が出てきたのが私はとても好きです。はい。にすごくえ、家が出てきたのが好きです。あ、最後ね。ね家だ、うん。すごく家にこだわりがあるのでね。あ素晴らしい家だからって幸せじゃないんだよ、みたいな。いや、だからあの、最初あった家が一番いいんだよ。里親探しとき真ん中で出てましたよね。そうそうそうあそこでも出てたしね。里親探しときに家真ん中で売って車が走ったけど、そうそうそう何ショットもなされるからあそこで、ラストカットで聞くっていうね。あの、で。そうそう。<笑>ね、<笑>あんないい家に住んでいても、中身は氷のようなね、心の通わない夫婦がいるし、家のがどんなに幸せかっていう、そういうのをいろいろ見て、普通だと思っていたことがとっても幸せだな、みたいな。分かってるのそう人のこと好きなんだって気づいたり、本当に自分のことをありのままの自分を受け入れてくる、誰なんだろう、気づいて、最近、好きがあって、誰も悪い人いなかったね、この映画の脚本書いた人、これ女,性女性ですね、名前さん、ディアブルーク。はい、そうですね。そうあしかも年、うん、あの、監督と一切しか、年が離れてない、ね、1978年生まれの人で、うん、なんか、資料の腹渡とか、そ,そんなホラー系の脚本を、はい、書いてる人。だからあれ出てたのか、あれ、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、ホラー、成長物語です本当素晴らしいあのだから大人に任せりゃ安心って安易な考えだったのが実は大人もやばいってことに気が付くという,うすごいな、うん、いやいやなんかコンセプトを立てことは本当に大人もやばいことに気が付いて成長していくって話持ってたんでちょっとそこはやられましたねだから、うん。子供が好きとかそういうんじゃないっていうね。<笑>やっぱり愛が全てか、家族が強いとか話に持っていかないね。うん。大人もやばい。お父さん,、うん、お父さんとお母さん、どんな、どんなママ母なんだろうとか思ったんだけど、今も、それがお父さんとお母さんと愛し合ってなかったっていうか。愛があれば、別に血が繋がってなくても家族ってね、うんいいんだっていうのを家で表現していて。うん、そうそう、家なんですよ、ね。あんまり。学校の授業風景とか一切。もう出てこなくて。家が表現で家で。家で。最後はその彼との家の前で。すごく。良かったです。人生のテーマみたいで。まず住むとこですね。あの。大事だなって思いますよ。家が。私は家に住みたいけど。あの。やっぱり。住む人って大事だなって思うから、まあ、家族と住みたいなって思います。やっぱりあのお父さんあのやっぱりあのおとやあの役者さんであのお父さんにあのお前はお前は多分もう一回ここへ来るっていうのがね<笑>うーわー一言でーすげえことやりやがったって。分かんなかった。私初めのおとお子供もう二人のものになったのかなと思ったんだけど、違ったんだっていうのがそこで、あの、お父さんの言葉が理解できましたね。いや、だからそのセリフがあったから、あの、若い、あの、恋人、背中叩くから、うわ、気持ち上がるぜっていうね。あの、俺の若い頃、お前だっていう。<笑>親父大変よねって。あ,あ、でも、あの、あれですよね。あ
<笑>でも私あの男の子好きですよなんかそうどうしていいか分かんないっていうお子供が妊娠したからってどうしていいか分かんないっていう、うん、いや16歳の男いや子供のことよりも彼女が僕のことをどう思ってるのか分かんないっていうのでどうしていいか分かんない状態だった、うん、そうそうそう最後に好きだってやっついてたこの子その一言でこの子は自信が持てて男にもなれるんだなってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれむっちゃ気持ちよく全然しゃべらなかったんだけどどういうつもりなんだろうと思ったんだけどああそうだったんだ<笑>だから男宿泊できない人が多いでも好きなんですよ<笑>、うん、だから<笑>いやだからこれ本当にうまいのはあの途中であのあ好きだって言い合えばおしまいじゃんって思うようにしといてその後で好きだを言わせるという逆に先に分からしとくっていうのは。本当にうまい。説明しない。あの、わかるでしょってやっといて、ちゃんと計算しといて、その後で好きだってやるから、むっちゃ感動するときに。そう、やられたってやつ。のこの男の子が好きだって言わなきゃいけないのかなって思ったんだけど、女の子が言わないと分かったから。<笑>なんかそれがとっても今風で、あいいなって思っ男の人を男にさすのも,も女の人の役割なんだ。うん。あね、でもあの、やっぱり、やっぱりあのね、あの、胎児を、胎児のあの、エコーを見てるときに、女医さんを含めて、友達、お母さん、本人を含めて、4人の女の子が見て、ふわーっと幸せそうな顔になってるが、もう、あの、あのショットで私、この映画全部許すとか思って、<笑>この映画、悪い映画にな,りならない、ならないとか、あのショットでもうやられました。<笑>その里親のお母さんもいい人でよかったですね。ただ、子供、子供が好きで好きで仕方なかったんだ。旦那さんのことは好きじゃなかったんだ。いや、あの、自分に泣えなかった人でしょ、あの人、うん。旦那さんのこともこの条件だから好きなはずと思って付き合ったし、子供ができないの分かって子供を手に入れたら手に入れなきゃと思っちゃった人なんだけど、初めて生身の子供を抱いた時に私どう見えるって不安なんですよね、だから。その時にあの、お母さんがかける、新米のお母さんに見えるわよっていうのうわーってきた。わかる気分。<笑>そう、これからあの人はお母さんになっていく。あの人はに人になっていくんだって。お母さんいろいろ一人前じゃなかった。一人前とか、なんか、方には、あの、いわゆる、なんだろう。フォーマットには従えるけども、じゃあ、ほん、全、ね、本当に、あの、旦那さんのことが、本当に子供が欲しいって実感なかった人なんだろうなと思いながら。だから、あのお母さんの人がまた優しい人だろう。愛がないから子供,子供が欲しかったんじゃないですかなんかう,うん、だから一生懸命愛を求めたんですよ。あれば自信が。うん、そう。と思ってたんだけど、それが、旦那さんのプランが崩れて。<笑>さあ、あの夫婦は立て直すのかどうなのか。<笑>どうなんでしょう。あ、でもあんな、でも無理でしょう、ね。あの、直ったのかもしれないですよ。やり直そうとお互いも大人になっていくとかもしれないですよ。でもそれはそれでどうなってもいい気もしますよね。だから、うん、まあまあ言ってしまえばジノがなぜ託すことに決めたのかっていうのはちょっといろいろ。うん、ありそうな気はする。本当はそこは書いてないんだろうなという。もっとやばいことがいっぱいある、隠れてそのゲームをそこは処理したなっていう気はするんですけど。いやいや、いやおいい英語でしたね、これは。うん、これはいい英語でしたね。でも最後はこう分からなかったりしましたよね。はい。思ったように、あ、もしかして、かないのかなって私は思ったんですけど、うん、最後で種明かしね、また時間だっていうところでいろいろ考えさせられる、うん。いやだから、うん、あそこはだからさらっと流したんだけど実は深いものがあってっていうところをちゃんと残してきたなってあのだから処理としてはそのままあの家に子供がいてって処理もできたんですけどね。あでも子供がいれないがそんなに問題ではなかったんじゃないですか
、あの2人の恋愛の、うん、そのままを受け入れるって、そういう愛に続くっていうのが大事だったので。いや、そこはやっぱりあれでしょう、あの、無責任な少年少女が。子供っていう責任どうするかって話なんで、基本的にはね。だから、あの、そこをね、うまくし、流し、流したとか、うまいこと隠し押したなって感じはしてるんですよ、実は。実はあそこの、あの、まあ、素直に言ったら家の中にいてハッピーエンドっていうのはあるんだけども、それはアホらし、アホらしが、なんかちょっと嘘くさいしね。うん。子供がいなくても、ハッピーエンドにはなりうるしいで、いや、いや、何を言うんだよ。あとその責任を果たしたっていうこともあると思うんですよ。それは、子供が欲しい親がいて。成立はしたんですけどね。ただ、お客さんに言わないで、ちょっと気がつく人だけ気がつく、厳しい話をしてはるなって気はするんですよ。うん、まあやっぱり経済の問題とかね。そう。あの、そう二人で。この二人は、もう、せっかく育てるだけの、まあ、経験を。親になれないほど未熟だっていうのは、うん、そこからは逃げないというね、うん、逃げちゃっても逃げちゃっても納得させられる映画にはできたんだけどそうじゃなくて逃げないで残してるでもそれは例えばハッ,ハッピーエンド的にはちょっとあの難しいんですけどそれは逃げないでそのまま残してあの手紙のくだりにうまくあのスッと消えるようにしといたなっていう。うんいやあの手紙の仕掛けは多分そのためですよ。手紙の仕掛け。でもあるし、そういう、妥当制度っていうのがあるわけでしょ、はい、日本にこう、あんまり、日本ではまだこんなんダメみたいな感じありますけど、そういう制度、それを否定したくなかったっていう。その社会として。うん。それで助かる、助かってる。若い子は簡単に妊娠しちゃう時代にね。いやいや、里親制度聞いたあれまずい、あの、まずいんじゃないかなと思ったのは、離婚したら里親失格するんじゃなかったっけと思いながら。じゃあ離婚しないんですね。うん、あの、片、片親とか独身の人には里親になる資格なかったはずなんで、あれ。そうなんですよ。うまくいってるんだよ。<笑>うん、いや、だから、あの、嘘は、うん、嘘はつくんですけどね。まあまあ、その辺はちょっと。例えば制度っていうのも肯定してるんじゃないですか。そういうのもあるっていうアメリカの問題と。あ、うん。なんだろう。やっぱり親になることのところで、ちょっと正直にやりはった気はしてるんですけどね。で、映画としては嘘ついてるんだけども、ただ、最後のところで、あの、誠実にやりはって、あの、まあまあ、これでも納得するのは分かるんだけども、納得する方にはいかないという気はするんですよね。まあ、だから、里親って何か考えさせられる映画ですよ、ね。そういう意味では。そうですか。まあ、日本にも、まあ、あってもいいなと思いますけどね。うん。いやいや、だから、里親とか親とかね。親ってなんだろうっていうところに行く映画なんで。ね、ああ、カムラさん閉めてください。違うかいや、まあじゃあそろそろ終わりましょうか。はい。ああ、そういう締め。締<笑>め、締め、締めるってなんだけど、どこに締め方はない。ないないなんかこの、この映画ちょっと深す実は簡単に見てむちゃくちゃ深い気がしてきてて、やばい気はするので、うまく言葉にできなくてね、さっきから。うん、なんか、多分おそらくいろ、いろんな。テーマはあると思いますよ。うん。たまあ、多分いろいろ重要。物語では深くせずに、見た人がいろいろ考えさせられるようなテーマはいろいろ埋め込まれてま。まあ、うん、確かにね、な一番冒頭の10分ぐらいで。あのジュノがな,なぜ子供を下ろさずに子供を産むというふうに決めたかというところが、肝心なところがさらっとこう省略されてたりなんかして、随所にこの引っかかるところがうま,うまく省略で省略で、あの、あの、つないでいっているんで、今、あ、これは何だったんだろうって、あの、見た後に、もう一度あの、考え直させ,させるようなあの構成になっているんだと思うんですよ。
、まあ、正直、えー、そのいろんなところを省略して、うまいこと省略してましたね。はい。いや、素晴らしい。いや、でもこれは本当職、職人技で、で、とってもなんか誠実な気はしますよね、その省略も。誠実に省略してきたなって。はい。あ、じゃあじゃあまあ、今日はこれぐらいで、あの、はい。佐藤さん、お仕事頑張ってください。お願いします。はい。やりながら見てます。はい。じゃあ、あの、ではでは番組は、うん、ちょっと終わりますね。はい。番組、どうするはい。番組終わりました。じゃあ、じゃあ、また来週。はい。また来週。